40 Schilling, Servus Euro. So lautete das Motto des Kabarets der Europtisten, die den Euro-Informationsabend in Peuerbach zu etwas ganz Besonderem werden ließen. Herr Eckelmeier, was genau soll diese Veranstaltung heute bei den Zuschauern hier bewirken? Bei den Zuschauern soll das bewirken, wir wollten in erster Linie mal die Technik und vor allem die Theorie für den Euro, was nach dem 01.01.2002 für den Privaten und auch für den Gewerbetreibenden passiert. Das heißt, was hat er zu beachten, was ist in der EDV zu tun, wie soll er sich, wenn er ein Geschäft hat, vorzubereiten, um, um am 01.01.2001 Euro fit zu sein. Die andere Seite ist natürlich, wir haben versucht durch das euro hier Szenen aus dem Leben ein bisschen äh, darzustellen, wie es sein könnte, wie es mit den Leuten und vor allem bei äh, gewissen Situationen im Leben gehen soll. Die wurden hier dargestellt und in sehr pointierter Art vorgebracht. Sag mal, warum hast du nur einen Zahn? Ja, ich bin der Mr. One Cent. <lacht> So hast du zwei. Wenn man sich mit zwei Zehnt leichter durchs Leben beißt. Und warum hast du fünf? Ja, weil man im Leben ja nie genug Zehnt haben kann. Und wie kommt man dazu, ein Euro-Kabarett in einem Autohaus zu veranstalten? Naja, modernes Geld, modernes Autohaus, hoffe moderne Autokäufer, die was sagen, ja, sie können sich ein bisschen überzeugen von meinen Autos und dadurch haben wir gesagt, machen wir es bei uns und wie man sieht, kommt es ganz gut an, jetzt haben sie sehr viele Voranmeldungen gleich angekündigt und wie man gesehen hat, haben wir eigentlich dann fast zu wenig Platz gehabt, aber ich glaube, es passt schon so. 2,65 2,67, Und wie gefällt Ihnen das Kabarett bis jetzt? Das Kabarett ist wunderbar. Ich muss sagen, die Herren bemühen sich sehr auf eine vergnügliche Art und Weise der, der Bevölkerung, den Nutzen bzw. den Unnutzen und äh, die damit verbundene Unsicherheit bei der Währungsumstellung näher zu bringen. Und das schafften sie, indem sie durch optimistische Zukunftsblicke Fragen beantworteten, die bisher noch niemand gestellt hat. Und das kam bei den Zuschauern ersichtlicherweise sehr gut an.